உங்கள் மீது இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நிறவட்டும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் காயல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மரவள்ளி கிழங்கு வச்சு எப்படி ஒரு டெசர்ட் பண்ணலாம் அல்லது புட்டிங் டெசர்ட் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் அதை நம்ம நல்ல ஒரு நாலு வகையாக நாலு கலர்ஸாக நம்ம இயற்கையான கலர்லையே நாலு கலர் வச்சு லேயர் லேயராக நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் ஒன்றும் சேர்க்கலை இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு மரவள்ளி கிழங்கில் இந்த மாதிரி லேயர் புட்டிங் வந்து யாரும் பண்ணதில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் வாங்க நம்ம இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு புட்டிங்கும் ஒன்றா டெசர்ட்டும் ஒன்றா ஏன்னா மரவள்ளி கிழங்கு வந்து இருக்கிற மற்ற கிழங்கு வகைகள் வகைகளில் அது ரொம்ப வந்து விலை குறஞ்சி குறைஞ்சிது இதில் நான் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் எடுத்துக்கிறேன் அதை நல்லா நான் துருவி வச்சுக்கணும் அப்புறம் நான் வந்து இங்கே மில்க் மேடு எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் மில்க் மேடு வேணும்னா நீங்கள் சுகர் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு எட்டு கிராம் கடப்பாசி தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கிறேன் சைனா கிராஸ் அப்புறம் ஒரு அரை லிட்டர் பால் எடுத்துக்கலாம் முதல்ல நம்ம இந்த மரவள்ளி கிழங்கில் உள்ள அந்த தண்ணி அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்குது இல்லையா அந்த புளிஞ்ச அந்த தண்ணீர் வந்து நம்ம உபயோகிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் நம்ம இந்த புட்டிங்க்காக நம்ம அது அதனுடைய டேஸ்ட் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கசப்பு தன்மை வந்துடக்கூடாது அதனால் அதை அதை எடுத்தாச்சு ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த அரை லிட்டர் பாலில் நம்ம இதை கடற்பாசி அப்புறம் இந்த மரவள்ளி கிழங்கு சீவினது இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இதோட ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனால் நான் இது கொஞ்சம் இது பெரிய பேனாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் மில்க் மெய்டும் அதோடு சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய பேனாக எடுத்துக்கோங்க நான் கொஞ்சம் சின்ன பேனாக எடுத்ததுனால ஏன்னா இது சீக்கிரமே வந்து அடியில் பிடிச்சிக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லை சீக்கிரம் திக்காகவும் ஆகும் அமௌண்ட்டும் கூட கூடாகும் அதனால தான் நான் ஒரு அரை லிட்டர் பால்னு சொன்னேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு நம்ம நமக்கு வந்து இந்த மரவள்ளி கிழங்கு சீக்கிரமே அந்த திக் கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்குறதுனால நமக்கு அந்த புட்டிங் வந்து சீக்கிரம் கட்டி ஆகும் நீங்கள் வந்து இந்த கடற்பாசியை நான் வந்து இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் தனியாக அதை கொஞ்சம் ஒரு கா கப் தண்ணியில் நீங்கள் அதை காய்ச்சிட்டு அது கரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் இன்னும் கொஞ்சம் வேலை முடிஞ்சிடும் நான் வந்து இதோடு சேர்த்து போட்டதுனால கொஞ்சம் எனக்கு வேகிறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு நான் இந்த மில்க் மைடு போட்டேன் அப்படி இருந்தும் இனிப்பு அது காணலை அதனால் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் சுகர் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய விருப்பத்திற்கு தகுந்தவாறு நீங்கள் ஆட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நான் சொல்ல மறந்துட்டு அதில் நான் வெண்ணில் எசன்ஸ் இப்போ ஆட் பண்ணேன் இப்போ பாருங்கள் நான் எனக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நான் கடல் பாசியை இதோட போட்டதுனால நீங்கள் தனியாக காய்ச்சிட்டு இதை நீங்கள் போட்டிருந்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வேலை முடிஞ்சிருக்கும் இப்போ நான் இதை நாலு கலர்ஸாக பிரிச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு கலரில் வந்து நான் அந்த க்ரீன் கலருக்கு வெள்ளரி வெ வெள்ளரிக்காயில் உள்ள அந்த தோலை சீவி அதில் மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி அது தண்ணி ஊற்றாமல் கிரைண்ட் பண்ணணும் ஒரு நாலு குக்கும்பரில் தோலாச்சு தேவைப்படும் அதில் உள்ள எக்ஸ்ட்ராக்டை புழிஞ்சால் அந்த பச்சை கலர் கிடச்சிச்சிட்டு அப்புறமா எப்போவும் போல் நான் பீட்ரூட் உள்ள எசன்ஸ் போட்டு க க எக்ஸ்ட்ராக்டை போட்டு அது ஒரு கலர் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறமா இது வந்து குக்கும்பரில் உள்ள க்ரீன் கலர் இது பீட்ரூட்டில் உள்ள ரெட் கலர் அப்புறம் சாதாரணமாக அது வந்து ஒயிட் அதில் உள்ளது இன்னொரு நாலாவது பகுதி கோகோ பவுடர் அதுவும் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த லேயருக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பிங்க் கலர் போட்டுக்கிட்டேன் போட்டுட்டு இதை நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃப்ரீஸரில் வைங்க ஏன்னா ஃப்ரீசரில் வச்சால் தான் சீக்கிரம் கொஞ்சம் செட் ஆகும் லாஸ்ட்டில் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஃபோர்த்து கலருக்காக அந்த கொக்கோ பவுடரை நல்லா ஒரு டீஸ்பூன் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறமா அது பத்து நிமிஷம் ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறமா மெதுவாக இந்த மாதிரி அடுத்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் மெதுவாக நீங்கள் போடணும் ஏன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக மேலேருந்து ஹைட்டில் அந்த மாதிரிலாம் ஊற்றிடாதீங்க ரொம்ப மெதுவாக சின்ன ஸ்பூன் வச்சு போடுங்க இல்லைனா ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ நம்ம சுற்றி வர நல்ல கார்னர்லாம் நல்லா போட்டுடுங்க அப்போ தான் அந்த லேயர் வந்து எடுக்கும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இதையும் அதே மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு மூணு கலர் தான் தோணிச்சு அப்புறமா தான் இந்த ஃபோர்த்து கலர் தோணிச்சு அப்புறமா தேர்ட் கலராக அதே நம்ம ஒயிட்டை எடுத்துக்கலாம் இது வெறும் அரை லிட்டர் பாலில் ஒரு கால் கால் கிலோ தான் அந்த குக்கு இந்த இது மரவள்ளி கிழங்குகளோட திருவுனது ஆனால் நிறைய வந்துடுச்சு பாருங்கள் அமௌண்ட் கூடும் இது நல்லா கவனிச்சுக்கணும் அதனால தான் கடற்பாசி வந்து அரை லிட்டருக்கு சாதாரணமாக அஞ்சு
நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் லேயர் பண்ணணும் தேவையில்லை உங்களுக்கு விருப்பமான எந்த கலர்ஸ்லேயும் மாற்றி நம்ம லேயர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு இனிப்பு நீங்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தால் தான் கூல் பண்ணதுக்கப்புறமா பேலன்ஸ் ஆகும் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது நல்ல ஒரு ஒரு இதையும் போட்டதுக்கப்புறம் நட்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து அலங்கரிச்சிக்கலாம் நம்மளுடைய விருப்பத்திற்கு தகுந்தாப்பில் உள்ள நட்ஸை அப்புறம் நான் இது ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சால் போதும் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பண்ணால் போதும் ஃப்ரீசர் வைக்க தேவையில்லை நமக்கு சூப்பரான மரவள்ளி கிழங்கு டெசர்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இது நம்ம பார்ட்டிஸ் அப்புறம் நம்ம வீட்டில் ஃபா ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன நடந்தாலும் அதை நம்ம இது வைக்கலாம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேயே இந்த புடிங்க வேலை வந்து முடிஞ்சிடும் அவ்வளோ ஈஸியானதும் கூட சுலபமானது அப்புறம் நமக்கு மரவள்ளி கிழங்குகளுடைய பயன்கள்லாம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அது ரொம்ப நல்லது ஆரோக்கியமானதும் கூட சுகர் பேஷண்ட் வரைக்கும் சாப்பிட்லான்ட்டு சொல்கிறாங்க அப்புறம் சுற்றி வர கார்னரில் நம்ம வந்து லைன் போட்டுட்டு நம்ம பீஸ் போட்டு நமக்கு விரு நமக்கு எந்த மாதிரி பீஸ் போடணுமோ அந்த மாதிரி போட்டு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் இங்கே கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மில்க் மைடு போடணும்னு தேவையில்லை அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் சுகரும் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்